Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi Dengan saya Dr. Jalal Kali ini saya akan eh, Menyampaikan materi tentang Bagaimana melakukan Injeksi intravena Menggunakan freeway stop clock Pada pasien yang sudah terpasang eh, Impus Adapun alat-alat yang Kita butuhkan untuk tindakan eh, Injeksi secara intravena Yang pertama adalah Squid, ya. Nah, squid ini uh, ada bermacam bermacam uh, ukuran, ya. Ada yang 3 cc, kemudian ini ada yang 5 cc, kemudian ada yang 10 cc itu ukuran-ukuran squid yang biasanya kita gunakan untuk pemberian injeksi obat-obatan secara intravena. Kemudian uh, sudah barang tentu adalah uh, infusen beserta trivinya yang sudah terpasang pada pasien. Kemudian selain alat-alat yang kita siapkan, ya juga obat-obatannya, ya obat-obatan sudah barang tentu obat-obatan yang kita berikan dalam bentuk intravena. Jadi obat-obatan yang diberikan dalam bentuk intravena itu semuanya harus kita larutkan. Walaupun nanti sediaan awalnya itu ada berupa serbuk, ya. Ya, jadi serbu ini harus kita larutkan dengan menggunakan e, pelarut sterilnya. Jadi tergantung pada sediaan obat itu, e, ada yang langsung menyediakan sediaan obat dalam bentuk serbu disertai dengan pelarut, ya, e, pelarutnya. Ya, tapi terkadang ada juga yang tidak menyediakan seperti itu sehingga kita bisa menggunakan pelarut yang lain. Pelarut e, obat yang direkomendasikan itu bisa kita gunakan NaCl 0,9% atau dextrose lima persen atau bisa kita gunakan motor injection yang steril ya. dan ingat semua obat-obat e, yang kita berikan secara intravena ini tidak boleh terkontaminasi dengan e, benda-benda dengan bahan-bahan yang tidak steril ya. jadi harus benar-benar menggunakan e, cairan pelarut atau obat-obatan yang e, betul-betul steril nah e, Selanjutnya, setelah kita mempersiapkan uh, alat tadi ya, uh, kita ada squid, ukuran 3 cc apakah, atau 5 cc, kemudian ada obat intravena yang akan kita berikan dan sudah dilarutkan tentunya. Kemudian kita akan, uh, saya akan tunjukkan bagaimana uh, melakukan injeksi secara intravena menggunakan uh, freeway yang sudah terpasang. ya Pada pasien yang sudah terpasang itu seperti ini. Uh, langkah pertama, tetap kita harus mencuci tangan, ya. kemudian kita menggunakan hand school. Kita harus berhati-hati, oleh karena tindakan ini adalah tindakan yang harus steril, dan tindakan ini juga bisa uh, menyebabkan kontaminasi kuman atau penyakit. Ya. Jadi kita harus menggunakan alat pelindung diri. Jadi hati-hati, setelah kita uh, menggunakan uh, Hasil seperti ini, kemudian kita persiapkan. Ya, ini kita anggap obat e, injeksi yang akan kita e, berikan secara intravena. Nah, kita lihat <tuh> kalau sediaan obatnya ini baru, ya, maka nanti e, akan ada segel seperti ini dan ini segelnya kita buka. Ya. Kemudian e, segelnya nanti akan terbuka dan terlihat penutup bantalan karet juga ya bantalan karet di situ dan itu bisa ditembus dengan menggunakan uh, squid ini nah, kita ambil squid uh, 5 cc misalnya ya kita pastikan ya ini lancar ya ya kita tes kemudian ini kita ketatkan dulu ya karena bisa saja uh, squid ini selama berada di kemasannya ini 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 bisa longgar atau bahkan lepas dia. Jadi ini pastikan dia terkoneksi dengan ketat dengan baik. Kemudian setelah itu ya kita ambil eh, sejumlah obat yang kita butuhkan sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan. Ya kita tusuk hati-hati. Seperti yang saya bilang tadi hati-hati. Ya kemudian kita aspirasi. Ya misalnya kita aspirasi sebanyak 3 cc ya. Ya, kita lebihkan sedikit supaya nanti kita akan 
membuang kalau ada gelembung-gelembung udara ini ada gelembung udara maka ini harus kita uh, hilangkan gelembung udaranya ya nah sudah hilang semua ya tarik jadi tarik dulu dia seperti ini sampai ada space ya antara batas paling atas itu dengan uh, ujung daripada split ini kemudian setelah kita uh, pastikan tidak ada gelembung udara baru ini kita kita geser ya kita geser terus sampai nanti memenuhi semua tanpa ada gelombang udara. Lihat. Oke, jadi di dalam squid ini sudah tidak ada lagi gelombang udara. Kemudian kita tutup, hati-hati ya, hati-hati menutupnya karena itu bisa terkena ke tangan. Nah, setelah itu baru kita lihat uh, apa kita kita persiapkan uh, three way tempat akses masuk obat intravena. Nah, di triway ini seperti yang uh, saya katakan uh, pada materi sebelumnya ini ada keran ya yang warna biru ini seperti keran dan keran ini bisa kita atur ke arah mana terbuka ke, ke arah mana tertutup nah untuk pemberian obat intravena maka pastikan keran uh, ini menutup ke arah obat dahulu ya supaya apa supaya waktu tutup yang putih ini kita buka ya baik cairan infus maupun darah itu tidak berhamburan keluar. Jadi pastikan posisinya itu seperti ini. Jadi dia menutup ke arah jalur masuk obat. Sudah, sudah ini, ini adalah posisi yang benar. Setelah ini, ini kita buka penutupnya, ya kita buka. Kemudian kita lepaskan needle daripada uh, speed ini kita lepaskan, ya, jangan nggak dilepas, dilepaskan seperti ini. Kemudian ini kita sambungkan ke freeway-nya dengan cara memutar. Jadi ini e, ben, apa namanya e, menyambungkan squid ke freeway ini. Setelah kita letakkan seperti ini, kita harus putar ya seperti derat ya sampai dia ketat posisinya jangan longgar karena nanti kalau longgar waktu kita injeksi itu obat akan ada yang keluar jadinya ya, tidak sepenuhnya masuk ke dalam intravena sehingga nanti akan mengurangi dosis yang sudah ditentukan ya jadi pastikan ini kita putar secara ketat ya nah kemudian <tuh> sudah pasti di tempat masuk obat itu biasanya ada udara jadi sebelum kita e, menginjeksikan ke intravena kita harus melakukan spooling namanya spooling itu kita aspirasi e, cairan infus ini ya dengan cara bagaimana ini kita putar kerannya ini tadi tutup ke arah intravena sudah sehingga terbukalah akses dari infuset menuju akses masuk obat ya jadi kita aspirasi ini kita buka kita aspirasi dulu ya cairan dari intravena itu supaya nah, itu, ada gelembung udara supaya gelembung udaranya tidak tidak ada lagi ya jadi kita aspirasi sehingga gelembung udara itu berada di bagian atas ini dan pada saat nanti kita menginjeksikan posisi eh, sekuit kita itu harus tegak lurus seperti ini tidak boleh rata jadi kita harus posisinya tegak seperti ini gunanya apa supaya kalau ada gelombang udara gelombang udara itu berada di sini ya tidak di bagian bawah ini kalau kita posisi menginjeksikan seperti ini maka gelombang udara itu masih ada nanti di sini dan itu bisa terinjeksikan masuk ke pembuluh darah si pasien dan itu berbahaya. Jadi posisinya harus tegak seperti ini. Sudah? Sudah kita aspirasi dan kita pastikan tidak ada gelombang udara. Jadi tandanya ini bisa diaspirasi ini ini sudah nambah nih e, di jumlah sisinya. Tadi kan 3 cc ya. Ini sudah kita aspirasi ini sekarang sudah jadi 5 cc. Sudah? Nah, setelah kita aspirasi seperti ini baru ini kita putar lagi. Kerannya kita putar Nah, kita kan sekarang memasukkan obat masuk ke intravena. Maka yang terbuka harus dari arah obat, dari arah masuk obat ke darah ke, ke intravena. Maka yang kita tutup adalah arah ke infusetnya. Nah, seperti ini. Sudah. Tetap posisi tegak, ya, seperti ini. Kemudian kita aspirasi juga. Ya, kita aspirasi dan pastikan, nah, itu masih ada gelombang udara. Pastikan tidak ada lagi gelombang udara. Nah ini manikin, pasti belum udaranya tetap ada nih. Ya, tapi kalau lihat pada pasien yang sebenarnya, ya, 
karena di dalam pembuluh darah itu kedap tuh darah ya kalau ini kan tidak ya maka setelah kita aspirasi ya tidak ada lagi dalam pembuluh darah sudah barulah kita menginjeksikan obat ini dalam posisi uh, squidnya seperti ini enggak ya jadi ini lihat udaranya itu berkumpul di atas ini dia ya jadi posisi ini mencegah supaya waktu kita injeksikan itu udara berada di atas ini bukan di bawah ini dia. baru kita injeksikan pelan-pelan ya dengan e, membaca bismillah dan sedapat mungkin kita merapa nadinya ya bukan tidak mungkin pada saat kita menginjeksikan obat-obat intravena ini akan terjadi reaksi anafilaksis ya rasanya shock jadi nadinya awalnya teraba jadi nggak teraba Ya, jadi posisi tangan kita yang sebelah kiri ini meraba nadi e, atau meraba di arteri radialisnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita injeksikan perlahan. Ambil kita lihat e, respon daripada pasien. Apakah pasien tiba-tiba sesak nafas atau gatal-gatal, ya, atau malah singkup dia. Ya. Ya, jadi kita harus sambil memonitor pasien sambil memasukkan obat-obatan. Jangan pernah memasukkan obat-obatan itu sekali. Dalam waktu yang sangat cepat, kecuali memang instruksi memasukkan obatnya seperti itu. Ya, selagi tidak, maka masukkan obat itu secara perlahan dan biasakan untuk dilarutkan atau diencerkan. Oke, seperti ini. Sampai habis, lihat. Ya, posisinya seperti ini. Kita tidak sorong sampai habis, kenapa? Karena ini tinggal udaranya. Ya, ini tinggal udara. Jadi kalau kalian sorong lagi, nanti udara yang masuk. Ya. Maka cukup seperti ini, berhentikan, kemudian baru kita tutup, ya, kita tutup ke arah akses masuk obat, seperti ini, kemudian baru kita lepas, kita putar lagi, sudah, kemudian ini kita tutup, kita ini ya, kemudian kita tutup, oke, selesai, eh, itulah kira-kira cara memberikan obat secara intravena. Jadi ingat yang pertama <tuh> obat yang kita berikan secara intravena ini harus menggunakan pelarut obat ya kemudian speed yang steril. Jadi biasanya itu baru yang sekali pakai nggak boleh yang berulang-ulang. Ya. Kemudian pastikan mulai dari dalam speed kemudian pada saat menginjeksikan itu tidak ada lembu udara untuk mencegah terjadinya emboli udara karena itu berbahaya. Kemudian pada saat kita menginjeksikan obat itu harus kalian memperhatikan atau memonitori kondisi pasien. Apakah pasien itu tiba-tiba sesak nafas dia atau tiba-tiba timbul bentol-bentol ya gatal-gatal ya atau malah dia singkup ya artinya pasien itu bukan tidak mungkin pasien itu alergi terhadap obat-obatan yang kita berikan dan biasakan pada saat memberikan obat e, intravena itu ya, pemberiannya itu perlahan tidak boleh diberikan secara bonus cepat kecuali instruksi pemberian obat-obat yaitu harus diberikan bonus cepat misalnya selagi itu tidak ada maka berikanlah atau injeksikanlah obat-obat intravena itu secara bonus perlahan-lahan ya dan eh, biasakan untuk mendilusinya atau mengencerkan ini ya. karena obat-obat yang kita berikan secara intravena ini kalau kita berikan bonus cepat itu bisa timbul mual, bisa timbul eh, apa namanya iritasi pada pembuluh darah. Jadi ada beberapa obat itu yang kalau kita berikan infusnya secara cepat, itu pasien akan merasakan sakit yang hebat di sepanjang pembuluh darah itu. Ya. Jadi dengan cara memberikan bolus lambat, kemudian kita encerkan, maka eh, hal itu bisa kita hindarkan sehingga pasien akan lebih nyaman. Demikian saya kira. Eh, Teknik atau cara pemberian obat-obatan e, secara intravena pada pasien yang sudah terpasang e, infuset menggunakan freeway. E, demikian cara pemasangan infus pada pasien dewasa, ya, mulai dari persiapan alat, kemudian pemilihan cairannya, kemudian e, bagaimana kita menginstalasi e, infuset dengan uh, triway dan cairan infusnya dan bagaimana cara uh, kita melakukan insersi IV catheter ke pembuluh darah vena pasien 
mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diikuti dan bisa dilaksanakan atau bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.